பிரேஸ் தலாட் கர்த்தர் கிருபையால நீங்க எல்லாரும் சூப்பரா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானும் சூப்பரா இருக்கேன் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் மூலியமா உங்களை எல்லாரையும் பாக்குறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே நம்ம இன்னைக்கு டிவோஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி டாபிக் என்னன்னு பாக்கலாம் சரிங்களா இன்னைக்கு டாபிக் வந்துட்டு ஒபே லார்ட்ஸ் கமான்மெண்ட்ஸ் கர்த்தருடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்படி சரிங்களா இந்த டிவோஷன் வந்து இந்த டாபிக்க பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்க போகுது நம்ம இதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஓபனிங் பிரேயர் பண்ணிடலாமா ஓகே குட்டீஸ் இப்ப நம்ம ஜெபத்துக்குள்ள போ போறோம் சரிங்களா எல்லாரும் கை குப்புங்க கண்ணு மூடுங்க முட்டிக்கால் போடுங்க ஜபம் அன்புள்ள ஏசப்பா இந்த ஓய்வு நாளை எங்களை காண செய்ததுக்கு உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் தகப்பனே அப்பா பிதாவே இந்த வந்திருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசிர்வதிங்கப்பா இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் மூலியமாக கர்த்தாவே நீர் பிள்ளைகளோட பேசுங்கப்பா பிள்ளைகளுக்கு கீழ்படிதல் என்பதை இந்த டிவோஷன் மூலியமாக நீங்க கற்றுக் கொடுக்க போறதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் தகப்பனே கர்த்தாவே ஒவ்வொரு பிள்ளையும் நீங்க பேர் பேராக ஆசிர்வதிங்க தகப்பனே பிள்ளைகளுக்கு கீழ்படிதல் எவ்வளவு முக்கியம்ன்றத நீங்க சொல்லித்தர போறதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் தகப்பனே ஆண்டவரே எங்க சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸோட இருங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தர வார்த்தைகள் மனசுல பதிய கிருபை தாங்க அந்த வார்த்தைகள் வீணாய் போகாமல் அது கிரியை செய்ய கிருபை தாங்க ஒவ்வொரு பிள்ளையும் நீர் ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் இயேசுவன் இனிய நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்
இன்னைக்கோட மெம்பர்ஸ் பார்க்கலாமா சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி நாலு ஒரு கட்டளைகளால் உணர்வடைந்தேன் ஆதலால் எல்லா பொய் வழிகளையும் வெறுக்கிறேன் இந்த வசனத்தை நம்ம ஆக்ஷனோடு சொல்லலாமா அது கட்டளைகளால் உணர்வடைந்தேன் ஆதலால் எல்லா பொய் வழிகளையும் வெறுக்கிறேன் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவோட கட்டளைக்கு கீழ் பண்ணிச்சு அவரோட பிரியமான வழியில நடக்கலாமா வாங்க நடத்தலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான ஸ்டோரி ஒன்று கேட்க போகிறோம் தேர்ட் ஸ்டாண்ட் கிளாஸ் ரூமில் மேக்ஸ் கிளாஸ் நடந்துட்டுருக்கு நம்ம ஸ்டெல்லா டீச்சர் பிளாக் போர்டில் சம்ஸ் எழுதி போட்டுட்ருக்காங்க பசங்கள் எல்லோரும் சைலண்ட்டாக அவங்களோட நோட் புக்ஸில் அந்த மேக்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டுருக்குறாங்க ஆனால் நம்ம பீட்டர் மட்டும் மேக்ஸை எழுதாமல் பக்கத்து பெஞ்சில் உக்காந்துட்டு இருந்த பிரியாவோட கையில் இருந்த அந்த பென்சிலையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் அது ஒரு அழகான பியூட்டிஃபுல்லான பென்சில் அதோட ஒரு முனையில் தொப்பை போட்ட மாதிரி ஒரு ரோபோ பொம்மை இருந்துச்சு காலையில் கிளாஸ்க்கு வந்ததுலேருந்து பிரியா அந்த ரோபோட் பென்சில் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் காட்டி பெருமையாக பேசிகிட்டு இருந்தான் இதை என் சித்தப்பா மலேசியாலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க இந்த ரோபோட் தலையை திருப்பலாம் இதோட கையை மூவ் பண்ணலாம் காலை மூவ் பண்ணலாம் அப்படி இப்படின்னு பெருமையாக பேசிகிட்டு இருந்தான் பெரிய பொக்கிஷ மாதிரி அவள் வச்சுட்டு இருந்த அந்த பென்சிலை பார்க்க பார்க்க எப்படி ஆச்சு எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு நம்ம பீட்டருக்கு லன்ச் பெல் அடிச்சிட்டாங்க லன்ச் பெல் அடித்த உடனே எல்லா பிள்ளைங்களும் கிளாஸ் ரூமை விட்டு வெளியே போயிட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க நம்ம பீட்டரும் அவங்க கூட சேர்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு உக்காந்தான் கடை கடை கடன்னு அவனோட லன்ச்சை சாப்பிட்டுட்டு கிளாஸ் ரூம்குள்ளே ஓடுனான் கிளாஸ் ரூமில் பார்த்தா யாருமே இல்லை பிரியாவோட பெஞ்ச் மேலே இருந்த அந்த பென்சிலை நைஸாக எடுத்து அவனோட பேக்குள்ளே ஒழிச்சுக்கு வச்சுக்கிட்டான் மறுபடியும் சாப்பிட்ற இடத்துக்கு வந்து அமைதியாக உக்காந்துக்கிட்டான் எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கிளாஸ் ரூமுக்கு போக ஆரம்பித்தாங்க நம்ம பீட்டரும் மெதுவாக உள்ளே வந்தான் அங்கே பிரியா வந்து கவலையோடு அவளோட பென்சிலை தேட்டிட்டு இருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் என் பென்சிலை பார்த்தீங்களா என் பென்சிலை பார்த்தீங்களா அப்படின்னு ரொம்ப அழுகாத குறையாக அவள் கேட்டுகிட்டே இருந்தா அவளோட கண்ணெல்லாம் கலங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு பார்க்கவே ரொம்ப பரிதாபமாக இருந்துச்சு ஆனாலும் கூட நம்ம பீட்டருக்கு அப்பா எப்படியாச்சும் நான் அந்த பென்சில் எனக்கு கிடச்சிச்சே அப்படின்ற அந்த ஒரு சந்தோஷம் மட்டும்தான் அவனுக்கு பெருசாக தோணுச்சு ஈவினிங் ஆனதும் பீட்டர் வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு அவனோட ரூமில் உக்காந்து அந்த பென்சில் கூடியே விளையாட்டிட்டு இருந்தான் உடனே ஹாலில் வந்து அவங்க அப்பா சத்தமாக பேசுறது கேட்டுச்சு வீட்டுக்கு செலவுக்குன்னு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஏடிஎம்ல எடுத்த எவனோ அங்கேருந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறான் பஸ்ஸில் வேற ஒரே கூட்டம் எங்கே அடித்தான்னு தெரியல மொத்த பணமும் போச்சு பீட்டர் ஹாலுக்கு வந்தான் அப்பா தலையில் கை வச்சுக்கிட்டு சோஃபாவில் உக்காந்துட்டு இருந்தார் அம்மா கவலையோடு அவர் பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்தாங்க என்னாச்சுப்பா எவனோ என் பணத்தை திருடிட்டாண்டா இந்த மாற்றி திருடவங்களுக்கு பணத்தை பறிதி கொடுத்தவங்க வேதனை எங்கேருந்தே தெரிய போகுது அப்படின்னு சொன்னார் அப்பாவோட முகம் இத்தனை சோகமாக இருந்ததை அவன் பார்த்ததே இல்லை ஒரு செகண்டு பிரியாவோ அந்த பதபதிச்ச அந்த பரிதாப முகம் அவனோட கண் முன்னாடி வந்து போச்சு அவனுக்குள்ள ஒரு கில்ட்டி கான்ஷியஸ் வந்துச்சு இருந்தாலும் தான் செஞ்சது தவறுன்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒத்துக்கிறதுக்கு அவனுக்கு மனசு வரல ஏன்பா திருடன்னு திட்டுறீங்க அவன் திருடனுக்கும் ஏதாவது காரணம் இருக்கும் இல்லையா என்னடா காரணம் எரிச்சலோடு அவங்க அம்மா கேட்டாங்க இல்லை அவனுக்கு ஏதாவது தேவை இருந்திருக்கலாம் இல்லைன்னா அவன் பட்டினியாக இருந்திருக்கலாம் ஏன் ஏதாவது நல்லது செய்திருக்கா கூட திருடி இருக்கலாம் இல்லையாம்மா அப்படின்னு சொன்னான் இதோ பார் பீட்டர் எந்த தப்பையும் காரணம் சொல்லி நியாயப்படுத்தக்கூடாது திருடுறது பாவம் அந்த பாவத்துக்கு தண்டனை உண்டு திருடுறது பாவம்னு யார் சொன்னா அப்படின்னு பீட்டர் கேட்டான் நம்முடைய தேவன் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொன்னார் களவு செய்யாதிருப்பாயாக பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக பிறர் பொருளை இச்சியாதிருப்பாயாகன்னு கட்டளையிட்டுருக்கிறாரு அவர் கட்டளை மீறுறது பாவம் தானே அவர் பாவம்னு சொன்னது செஞ்சுட்டு அது சரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்ல எந்த காரணமும் கிடையாது அப்பா சொன்ன இந்த வார்த்தைகள் பீட்டரோட மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் டே ஸ்கூலுக்கு போன உடனே பிரியா கிட்டே அந்த பென்சிலை கொடுத்தான் பீட்டர் இந்த பென்சிலை தான் தேட்டிட்டு இருந்தேன் பீட்டர் எங்கே கிடச்சிது உனக்கு அப்படின்னு பிரியா வந்து கேட்குறா பிரியா வந்து தன்னை வந்து சந்தேகப்பட படலை ஆனாலும் கூட இதை நான் நான் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு பொய் சொல்லிடலாமா 
அப்படின்னு அவன் வந்து யோசிக்கிறான் பட் அடுத்த செகண்டை வந்து இந்த எண்ணத்தை வந்து உதறி தள்ளிட்டு பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் ஐம் சாரி பிரியா நான் தான் இதை திருடுனேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் பின்ன ஏன் திருப்பி கொடுத்துட்ட பீட்டர் அப்படின்னு பிரியா கேட்குறா ஏன்னா திருடுறது பாவம் அப்படின்னு யார் சொன்னா நம்முடைய தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு செகண்டு அவனை உத்து பார்க்குற பிரியா அப்படின்னா நாம் அவர் சொன்னதுக்கு கீழ்படின்னு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பீட்டர் பிரியா கிட்ட சொன்ன உடனே ஆமா பீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரியா தலை அசைக்கிறான் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷத்தோட சிரிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா குட்டீஸ் பொய் சொல்றது திருடுறது இந்த மாதிரி இச்சையான காரியங்கள் இதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து பெரிய பாவம் ஆனா உலகத்துல வந்து நிறைய சரியான காரணங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டீச் பண்றாங்க ஆனா இவங்க எல்லாமே பாவம் அப்படின்னு நம்ம தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் அவரோட வார்த்தைக்கு கீழ்படினும் இல்லையா குட்டீஸ் அப்பதான் உங்களோட ஆத்மாவை அழிவிலிருந்து நம்ம காத்துக்கொள்ள முடியும் உமது கட்டளைகளால் உணர்வடைந்தேன் ஆதலால் எல்லா பொய் வழிகளையும் வெறுக்கிறேன் அப்படின்னு சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி நாலாம் வசனத்துல சொல்லுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ குட்டீஸ் எல்லாரும் கதை கேட்டீங்களா சூப்பரான சில்லியா கதை இது சம்மந்தமாக தான் சில பைபிள் கேரக்டர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆர் யூ ஆன் ரெடி குட்டீஸ் ஓகே வாங்க இப்போ நம்ம டிவோஷனுக்குள்ளே போகலாம் நமக்கு காட் வந்து பத்து கட்டளைகள் கொடுத்துருக்குறாங்க டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் அது வந்து அந்த பத்து கட்டளைகளுக்கும் நம்ம எல்லாருமே வந்து கீழ்படிஞ்சு நடக்கிறோமா ஒரு விசை நம்மளை நாமே வந்து கொஷின் பண்ணி கேட்கும் பொழுது இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அப்படி தானே ஸோ அதில் முக்கியமான ஒரு கமாண்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன என்று உங்களுக்கு வேறே தேவன் உண்டாயிருக்க வேண்டாம்னு காட் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஐடல் வர்ஷிப் கூடவே கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஐடல் வர்ஷிப்னால் வேறு விக்கிரகத்தை வச்சு மட்டும் வணங்குறதுன்னு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடவுளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டண்ட்டான அந்த நேரத்தை நம்ம உலகத்துக்குரிய காரியத்தில் செலவிடுறது கூட ஒரு ஐடல் வர்ஷிப் மாதிரி தான் ஒரு உதாரணமாக சொல்ல போனால் நமக்கு ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் நடக்குது ஆன்லைன் வர்ஷிப் நடக்குது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சர்ச்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப லேசினஸ் ஆகிட்டு அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம தூங்கிடுறோம் அந்த டைமில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஷாப்பிங் போகிறோம் ஜூம் கிளாஸ் நடக்கிறச்ச தான் நமக்கு வேறு ஒரு திங்ஸ் எல்லாம் நிறைய உலகத்துக்குரிய காரியங்கள் வந்தது ஸோ கடவுளுடைய காரியங்களுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ இதுவும் ஒரு வகையான ஐடல் வருஷம் தான் ஸோ இது கூடவே கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இது கடவுளுடைய முக்கியமான ஒரு கட்டளை அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா கொலை செய்யாதிருப்பாயாகன்னு பைபிளை போட்டிருக்கு ஸோ இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்து பார்த்தோம்னாக்கா மோசஸ் அவங்க எடுத்துக்கலாம் மோசஸ் அவங்க எஜிபியனை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வெட்டி கொண்டு புதைச்சிட்றாங்க அவருடைய ஜனங்களுக்காக தான் அவர் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அவர் ஓடி போய்ட்றாரு பட் ஸ்டில் அவர் வந்து கடவுளை வந்து ஏற்றுக்கொண்டதுனால காட் என்ன பண்ணுறாருன்னா மோசஸ் வந்து எடுத்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணோம்னா கடவுளுக்கு உண்மையாக நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது காட் வந்து கட்டாகி உங்களையும் என்னையும் வந்து எடுத்து பயன்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறார் சரிங்களா குட்டீஸ் இன்னொரு விஷயம் பார்க்க போனோம்னா பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக ஸோ பொய் சொல்லாதிருப்பாயாக ஸோ இதுக்கு உதாரணமாக பீட்டர் அவங்கள எடுத்துக்கலாம் பீட்டர் அவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏசப்பா எனக்கு யாருன்னே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லாஸ்ட் மொமெண்ட் வரைக்கும் என்ன பண்ணுறார் ஒரு மூணு முறை வந்து ஏசப்பாவை மறுதளிச்சிடுறார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பீட்டர் வந்து அப்படி இருந்தில்ல மனம் வருந்தி ஐயோ நான் தப்பு தெரிஞ்சுட்டுனே ஏசப்பா என்னை மன்னிச்சுட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசப்பா கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்குறாரு அதனால ஏசப்பாவும் அவரை மன்னித்து அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எடுத்து பயன்படுத்துகிறாங்க அவரை கொண்டு அநேக என்ன திருச்சபைகளை கட்டுறாங்க நிறைய சுவிசேஷங்களை பரப்பர பரப்புகிறாங்க இச்சையாக திருப்பாயாகன்னு ஒரு கட்டளை வந்து கால் கொடுத்துருக்குறாங்க இதுக்கு ஒரு உதாரணமாக நம்ம டேவிட் அவங்க எடுத்துக்கலாம் டேவிட் அவங்களுக்கு வந்து ஏற்பட்ட அந்த லஸ்ட்னால அவங்க கொலையும் என்ன பண்ணிடுறாங்க செஞ்சுட்றாங்க பட் அவர் வந்து கடவுள் கிட்ட வந்து மனம் வருந்தி அவர் வந்து மன்னிப்பு கேட்குறாரு ஸோ அதனால வந்து கடவுள் வந்து தாவித எடுத்து வந்து அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ நம்ம கூட என்ன பண்ணோம்னா நிறைய நேரங்களில் நிறைய தவறுகள் செய்கிறோம் நம்ம காட் வந்து ரொம்ப லவ்விங்கான காட் வந்து ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து அவரை அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கூடாதோ நம்ம ஜீசஸ் வந்து நம்மளை என்ன தப்பு செஞ்சாலும் வந்து அவர் நம்மளை மன்னிச்சிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டும் நினைக்கக்கூடாது காட் நம்மளை பனிஷம் பண்ணுவார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் ஆனால் நீங்கள் மனம் திருந்தி அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது கட்டாயம் வந்து காட் வந்து உங்களை வந்து
நம்ம வந்து தாய் தகப்பனை கணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைபிளை போட்டுருது ஆனால் எத்தனை பேர் வந்து நம்ம நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு கீழ்ப்படுகிறோம் அவங்க சொல்கிறது நம்ம கேட்குறோமா அட போங்க மம்மி நீங்கள் நம்ம மம்மி வந்து சொல்லுவாங்க அடிக்கடிக்கு பா டிவி பார்க்காதப்பா ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அட போங்க மம்மி எனக்கு தூக்கம் வருது எத்தனை பேர் சொல்கிறோம் அவங்க சொல்கிறத நம்ம காதில் கூட வாங்குறது கிடையாது ஸோ நம்மளுடைய தாய் தகப்பனை கணம் பண்ணணும் அவங்களுக்கும் கீழ்ப்படைஞ்சு நடக்கணும் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டளை நம்ம ஏசப்பா கூட பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் அவங்களுடைய தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படைஞ்சு நடந்தார் இதுக்கு உதாரணமாக நம்ம அந்த கெட்டகுமாரன் அவங்கள எடுத்துக்கலாம் கெட்டகுமாரன் என்ன பண்ணார் தன்னுடைய தகப்பனுடைய பேச்சை கேட்காம அவருடைய மன போன போக்கில் அவர் நடந்ததுனால அவர் என்ன பண்ணார் எல்லாவற்றையும் அவர் வந்து இழந்து போனார் ஆனா அவர் கடைசியாக மனம் வருந்தி அவர் வந்து தகப்பன் கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டதுனால அவர் வந்து அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் ஒரு உலகத்துக்குரிய தகப்பனே வந்து ஒரு மனம் வருந்தி ஒரு மகன் வந்து மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது அவர் ஏற்றுக்கொள்றாரு அப்ப நம்முடைய பரம தகப்பன் நம்ம என்ன தப்பு செஞ்சாலும் அவர்கிட்ட உண்மையாலுமே மனம் திருந்தி நம்ம வருந்தி மன்னிக்க கேட்கும் பொழுது நம்மளை எடுத்து வந்து பயன்படுத்துவார் உங்களை ஆசீர்வாதமாக மற்றவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக எடுத்து வந்து உங்களை பயன்படுத்துவார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான கட்டளை என்னன்னா திருடக்கூடாது நம்ம வந்து வேணும்னே நம்ம வந்து போய் திருடுறது கிடையாது இந்த கதையில் நம்ம பார்த்த மாதிரி சில பொருள் வந்து நமக்கு பிடிச்சிடுது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஆசைப்பட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தெரியாமல் நம்ம செய்கிறோம் ஸோ தெரியாமல் செஞ்சாலும் அது ஒரு திருட்டு தான் ஸோ கடவுளுக்கு விரோதமாக அவர் கொடுத்த கட்டளைகளை மீறி செய்கிறது எல்லாமே ஒரு பாவம் இனிமேலாச்சும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கடவுளுடைய அந்த கட்டளைகளை நம்ம கீழ்படிஞ்சு நம்ம நடக்கணும் ஸோ எவ்ரிடே வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்க திங்க் பண்ணுங்க கடவுள் வந்து நமக்கு டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதுக்காக நான் கீழ்படிஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த பத்து கட்டளையும் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பர்ல எழுதி உங்களுடைய வால்லயோ இல்லை டோர்லயோ ஒட்டி வச்சுட்டு எவ்ரிடே நீங்க எழுந்துருச்ச அதை ஒரு வாட்டி படிங்க ஸோ இன்னைக்கு நான் இதெல்லாம் வந்து செஞ்சேனா இந்த கட்டளைகளுக்கெல்லாம் நான் கீழ்படிஞ்சேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு விஷயம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்களை நீங்களே வந்து யோசிச்சு பாருங்களேன் ஸோ எப்பொழுது நம்ம இந்த பத்து கட்டளைகளுக்கும் நம்ம கீழ்படிஞ்சு நடக்கிறோமோ கட்டாயமா காட் வந்து உங்களை உயர்த்துவார் ஸோ நிறைய நம்ம கேரக்டர்ஸை பார்த்தோம் நம்ம தாவிதி ராஜா தப்பே பண்ணியிருந்தா கூட அவரை எப்படி எல்லாம் உயர்த்தினாங்க நம்மளுடைய பீச்சர் அவங்க வந்து ஏசப்பா மருந்தளிச்சா கூட அவரை எடுத்து எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்தினாங்க மற்றவங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட காரியங்கள் நம்முடைய பைபிளில் நமக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இன்னைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே கடவுள்கிட்ட ஒப்பு கொடுங்க நான் வந்து இன்னையிலேருந்து கடவுளுடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்படிஞ்சு நான் நடக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு விஷயம் உங்களை தாழ்த்தி இங்கே ஒப்பு கொடுத்து செபம் பண்ணுங்க ஓகே சில்ட்ரன் இப்போ எல்லாருமே நம்ம இப்போ ப்ரே பண்ணலாமா ஸோ எல்லாரும் கை குப்பி கண்ண மூடுங்க அன்புள்ள ஏசு சுவாமி ஆண்டவரே அப்பா கேட்டு அந்த கதைகளுக்காக நன்றி சுவாமி அப்பா தகுப்பனே ராஜாவே எங்களுக்காக ஆண்டவரே நீங்கள் ஆண்டவரே அப்பா அந்த பத்து கட்டளைகளை நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ஏசப்பா ஆண்டவரே நாங்கள் எல்லாரும் ஏசப்பா தகுப்பனே உங்கள் அந்த டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் ஆண்டவரே நாங்கள் ஒபே பண்ணி நல்ல பிள்ளைகளாக ஆண்டவரே எங்கள் பிள்ளைகள் வளர்வதற்கு நீங்கள் அவங்க ஞானத்தை கொடுங்க ஏசப்பா ஆண்டவரே தகுப்பனே ஏசப்பா இனிமேலாச்சும் தகுப்பனை ஏசுவே அப்பா அவங்களுடைய அந்த அந்த கட்டளைகளுக்கு ராஜாவே நாங்கள் கீழ்படி நடக்கணும் ஆண்டவரே போய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக திருடாதிருப்பாயாக ஆண்டவரே தகுப்பு தகப்பனை ஏசப்பா இச்சையாக திருப்பாயாக அப்பா ஆண்டவரே தகப்பனை ஐடியல் வருஷம் கூடாது நிறைய கட்டளைகள் அப்பா ஆண்டவரே எங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறீங்க ஏசப்பா இந்த காரியங்களை தகப்பனே நாங்கள் இன்றையிலேருந்து தகப்பனே நாங்கள் கடைபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பா எங்களை விதயத்தை முழுமனதோடு ஒப்பு கொடுக்குறோம் சுவாமி தகப்பனே என் தேவனாய் கருத்துறப்பா ஆண்டவரே சுவாமி எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வேண்டி அப்பா எல்லா விதமான கிருபையும் ஞானத்தையும் அப்பா நீங்கள் கொடுங்க அப்பா தகப்பனே உங்களுடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்படியும் பொழுது எப்படி தகப்பனே ஆண்டவரே அப்பா மோசையை நீங்கள் எடுத்து பயன்படுத்திங்கன்னோ ஆண்டவரே அப்பா அவங்களுடைய சீஷர் அப்பா பீட்டர் எப்படி எடுத்து நீங்கள் ஆண்டவரே அப்பா பயன்படுத்தினீங்களோ சுவாமி அதே போல தகப்பனை ஆண்டவரே எங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரையும் சுவாமி இந்த ப்ரோக்ராம் வாட்ச் பண்ணி கொண்டிருக்கிற அப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களும் உங்கள் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவரே எல்லா பிள்ளைகளும் தேவனாய் கருத்துறப்பா நீங்கள் எடுத்து அப்பா நீங்கள் பயன்படுத்துங்க சுவாமி ஆண்டவரே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவரை உயர்த்தும் முடியாது நான் சொல்லிக்கிறேன் தகப்பனே அப்பா எல்லாவற்றையும் சுவாமி இந்த கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் தகப்பனே நீங்களே பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளுங்க உங்களை எடுத்தேன்
ஓகே குட்டீஸ் நீங்க இப்ப மெமரி வேர்ஸ் பாத்திருப்பீங்க அது எல்லாமே சீக்கிரமா நீங்க உங்க குரூப்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் போஸ்ட் பண்ணும் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாம கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா கீழே லிங்க் வரும் உங்களுடைய லிங்க்ல நீங்க போயிட்டு உங்களுடைய செப்பரேட் கிளாஸ் டிவோஷன்ஸ நீங்க பாக்கலாம் ஓகே அண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நீங்க பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே குட்டீஸ் எல்லாம் எப்படி கதை எல்லாம் பாத்தீங்களா சூப்பரா இருந்துச்சா ஓகே நம்ம இப்ப க்ளோசிங் செஷனுக்கு வந்திருக்கோம் சரிங்களா நம்ம ப்ரேயர் பண்ணி இந்த செஷனை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா எல்லா கண்ணு மூடி கை கூப்புங்க முட்டிக்கால் போடுங்க ஓகே அன்புள்ள எசப்பா அண்டவரே இந்த டிவோஷன் மூலியமாக நீங்க எங்களோட பேசினதுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் தகப்பனே கர்த்தாவே உங்கள் கற்பனைகளை நீர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் தகப்பனே கீழ்ப்படிதல் எவ்வளவு முக்கியம்னு ஒவ்வொரு பிள்ளையும் அதை அறிந்து கொள்ள நீங்க கிருவை பாராட்டினதுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் தகப்பனே கர்த்தாவே ஒவ்வொரு பிள்ளையும் நீர் பேர் பேராக ஆசிர்வதிங்க இந்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸை பாக்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே நீர் அண்டவரே தே ஆர் சோசன் ஒன்ஸ் மை லாட் கர்த்தாவே அவங்களை கொண்டு நீங்க பெரிய காரியங்கள் செய்ய போறதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் தகப்பனே ஆம் தகப்பனே நீர் அவர்களோடு இருந்து அடுத்த வாரம் நாங்கள் சந்திக்கிறோம் வரையில் அடவரே நீர் பிள்ளைகளோடு கூட இருங்க உங்க ரத்த கோட்டைக்குள்ள மூடி மறைத்துக் கொள்ளுங்க பிள்ளைகளுக்கு காவலா இருந்து எந்தவித ஆபத்தும் ஏற்படாமல் இந்த தேர்ட் வேவ் எவ்வளவோ விஷயங்கள் சொல்றாங்க கர்த்தாவ அதெல்லாம் என் பிள்ளைகளை தொடாதபடி அண்டவரே நீர் உமது ரத்த கோட்டைக்குள்ளே மூடி மறைத்துக் கொள்ளுங்க அதே போல அண்டவரே இந்த பர்த்டே கொண்டாட போகிற பிளஸி ஷக்கினாவை நீர் ஆசிர்வதியும் ஸ்வஸ்திகாவை நீர் ஆசிர்வதியும் தகப்பனே கர்த்தாவை பிள்ளைகளுக்கு நீர் ஒரு வருடத்தை கூட்டி கொடுக்க போறதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே அவர்களுக்கு நீர் துணையா இருந்து அவர்களை எதிர்காலம் ஆண்டவரே நல்லபடியா ஷைனாக கிருபை தாரமேசு சுவாமி பிள்ளைகள் கீழ்ப்படிதல் உள்ள பிள்ளைகளாக வளர உதவி செய்யுங்க ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல வளர கிருபை தாங்க அண்டவரை ஒவ்வொரு பிள்ளையும் நீர் ஆசிர்வதிக்கிறதுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்